ഐ പ്ലസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓസിലേഷൻസ് ആണ് ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചധികം ഉണ്ട് ഓസിലേഷൻസ് കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ടച്ച് ചെയ്താൽ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഹെഡിങ്ങിലേക്ക് പോകാം എന്താണ് പിരിയോഡിക് അഥവാ ഓർ ഹാർമോണിക് മോഷൻ പിരിയോഡിക് ഓർ ഹാർമോണിക് മോഷൻ നോക്ക ദ മോഷൻ വിച്ച് ആർ റിപ്പീറ്റഡ് അറ്റ് റെഗുലർ ഇന്റർവെൽ ഓഫ് ടൈം ആർ കോഡ് പിരിയോഡിക് ഓർ ഹാർമോണിക് മോഷൻ അല്ലെ തുല്യമായ ഇടവേളകളിൽ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചലനങ്ങളെ ക്രമാവർത്തന ചലനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു എന്താണ് ക്രമാവർത്തന ചലനങ്ങൾ ഈ ക്രമാവർത്തന ചലനങ്ങളാണ് പിരിയോഡിക് മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ പിരിയോഡിക് മോഷൻ ഒന്ന് മനസ്സിലുണ്ടാവണേ അപ്പോൾ തുല്യമായ സമയ ഇടവേളകളിൽ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പിരിയോഡിക് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് തുല്യമായ ഇടവേളകളിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന മൂവ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പിരിയോഡിക് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നോക്കുക ദ മോഷൻ വിച്ച് ആർ റിപ്പീറ്റഡ് അറ്റ് റെഗുലർ ഇന്റർവെൽ ഓഫ് ടൈം ആർ കോൾഡ് പിരിയോഡിക് ഓർ ഹാർമോണിക് മോഷൻ മലയാളം എങ്ങനെയാണ് തുല്യമായ ഇടവേളകളിൽ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചലനങ്ങളെ ക്രമാവർത്തന ചലനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ ഉദാഹരണം സൂര്യൻ്റെ ഇട്ടും ഭൂമിയുടെ ചലനം ഇതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് ദെൻ ഘടികാര സൂചിയുടെ ചലനം നമ്മുടെ ക്ലോക്കിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഇതൊക്കെ ഇതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അതാ എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കുക സ്പിന്നിങ് ഓഫ് എർത്ത് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ആക്സിസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ആക്സിസ് സ്പിന്നിങ് ഓഫ് എർത്ത് റെവല്യൂഷൻ ഓഫ് എർത്ത് അറൗണ്ട് ദ സൺ അല്ലെ സൂര്യന് ചുറ്റും എർത്ത് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഓസിലേഷൻസ് ഓഫ് എ പെൻഡുലം എന്താണ് ഓസിലേഷൻസ് ഓഫ് എ പെൻഡുലം അപ്പോൾ പല ആളുകളും ഈ പിരിയോഡിക് മോഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ ആളുകളും വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ മോഷൻ മാത്രമേ പിരിയോഡിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ള അങ്ങനെയല്ല കൃത്യമായ ഇടവേളകൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന എല്ലാ മൂവ്മെൻറ്റുകളും എന്ത് തന്നെയാണ് പിരിയോഡിക്ക് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇനി അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ഉദാഹരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് സ്പിന്നിങ് ഓഫ് എർത്ത് റെവല്യൂഷൻ ഓഫ് എർത്ത് അറൗണ്ട് ദ സൺ ഓസിലേഷൻ ഓഫ് എ പെൻഡുലം ആൻഡ് വൈബ്രേഷൻ ഓഫ് എ ട്യൂണിങ് ഫോർക്ക് ഓക്കെ ദെൻ ദെർ ആർ ത്രീ ടൈപ്പ് ഓഫ് പിരിയോഡിക് മോഷൻ മൂന്ന് തരത്തിലെ പിരിയോഡിക് മോഷൻ ആണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എത്രയാണ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് പിരിയോഡിക് മോഷൻ ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാ നോക്കിയേ റൊട്ടേറ്ററി മോഷൻ ഉണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കറങ്ങി ഇവിടെ വരുന്നത് റൊട്ടേറ്ററി മോഷൻ ഉണ്ട് ദെൻ ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ളതാണ് ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ ഉണ്ട് ശരിയല്ലേ ദെൻ വൈബ്രേഷൻ മോഷൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് വൈബ്രേഷൻ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊന്ന് കറങ്ങി വരുന്നത് റൊട്ടേഷൻ നമ്മൾ ഊഞ്ഞാലൊക്കെ ആടുന്നത് ഓസിലേഷൻസ് ദെൻ വൈബ്രേഷൻ നമ്മുടെ മോളിക്കൂളിൽ ഇങ്ങനെ സ്ട്രച്ച് ചെയ്യുകയും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യില്ല അത് എന്താണ് വൈബ്രേഷൻസ് ആണ് പിടി കിട്ടിയോ അപ്പോൾ ഇതാണ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് പിരിയോഡിക് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം റൊട്ടേറ്ററി മോഷനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം കേട്ടോ റൊട്ടേറ്ററി മോഷൻ ഇൻ റൊട്ടേറ്ററി മോഷൻ പാർട്ടിക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് റൊട്ടേഷൻ ഇൻ എ റെഗുലർ ഇൻ്റർവെൽ ഓഫ് ടൈം ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സർക്കിൾ എടുക്കുക എന്നാൽ ഈ സർക്കിൾ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി ഇവിടെ വന്നു ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഒരു റൊട്ടേഷൻ വരുന്നത് വീണ്ടും അടുത്ത പത്ത് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ വീണ്ടും അതേ പാത്രയിലൂടെ വീണ്ടും ഒരു റൊട്ടേഷൻ വരും വീണ്ടും അടുത്ത പത്ത് മിനിറ്റിൽ വീണ്ടും ഒരു റൊട്ടേഷൻ വരും അതിൽ ഓരോ പത്ത് മിനിറ്റിലും ഒരു റൊട്ടേഷൻ കവർ ചെയ്ത് കവർ ചെയ്ത് കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് റൊട്ടേറ്ററി മോഷൻ നോക്കി ഇനി റൊട്ടേറ്ററി മോഷൻ പാർട്ടിക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ദി റൊട്ടേഷൻ ഇൻ റെഗുലർ ഇൻ്റർവെൽസ് അപ്പോൾ റൊട്ടേറ്ററി മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പിരിയോഡിക് മോഷൻ ആണ് ഒരു റെഗുലർ ഇൻ്റർവെലിൽ റൊട്ടേഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ റൊട്ടേറ്ററി മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണം നോക്കിയേ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് എർത്ത് അറൌണ്ട് ദ സൺ എന്താണ് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് എർത്ത് അറൌണ്ട് ദ സൺ നമ്മുടെ ഭൂമി സൂര്യന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്നത് ഒരു റൊട്ടേറ്ററി മോഷൻ ഉദാഹരണമാണ് റൊട്ടേറ്ററി മോഷൻ ഓഫ് അവർ ഹാൻഡ് മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് എക്സെട്ര നമ്മുടെ ക്ലോക്കിലെ സൂചികളെ അല്ലെ കറങ്ങി ഇങ്ങനെ വരില്ലേ അറുപത് സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് സൂചികൾ കറങ്ങി ഇവിടെ വരും പിടിയിട്ടു എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് ദൻ അടുത്തത് ഓസിലേറ്ററി മോഷനിലേക്ക് വരാം നമ്മൾ
മലയാളത്തിലുള്ള ഡെഫിനേഷനാണ് ഈ സന്തുലിത സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റാണ് എന്താണ് ഈ ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ് ഉദാഹരണത്തിന് ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ആർക്ക് എന്ന് വിചാരിക്കും ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ആർക്ക് ഒരു സിമ്പിൾ പെണ്ണിൽ ഇവിടെ നിന്ന് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആടി ഇവിടെ വരും ശരിയല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെന്റർ പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇതാണ് അതിന്റെ സന്തുലിത സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ സന്തുലിത സ്ഥാനത്തിന്റെ ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ് അങ്ങോട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള മൂവ്മെന്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ദോലന ചലനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോ വസ്തുക്കളുടെ ചലനത്തെ നമ്മൾ ദോലന ചലനം എന്ന് പറയുന്നു കേട്ടോ ഉദാഹരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഊഞ്ഞാലിന്റെ ചലനം ഘടികാരത്തിലെ പെണ്ടുലത്തിന്റെ ചലനം തുടങ്ങിയ ദോലന ചലനങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ഓക്കെ ദൻ ചെറിയ ആവൃത്തിയുള്ള ചലനങ്ങളെ ദോലനങ്ങളൊന്നും ഓസിലേഷൻസ് കൂടിയ ആവർത്തിയുള്ള ചലനങ്ങളെ കമ്പനങ്ങളൊന്നും പറയുന്നു വൈബ്രേഷൻസ് മലയാളം ടേമുകളുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആവർത്തി ആവർത്തിയ ഫ്രീക്വൻസി എന്നാണ് ഫ്രീക്വൻസി ഒക്കെ എന്താണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി കുറവാണെങ്കിൽ ആ ചലനങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഓസിലേഷൻസ് എന്ന് പറയാം ഈ ഫ്രീക്വൻസി ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം വൈബ്രേഷൻസ് എന്ന് പറയാം പിടികിട്ടിയോ അത് വീണ്ടും നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വൈബ്രേറ്ററി മോഷൻ കമ്പന ചലനങ്ങൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം വൈബ്രേറ്ററി മോഷൻ അപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ പഠിച്ചു റൊട്ടേറ്ററി മോഷൻ ആദ്യം പഠിച്ചു പിരിയോഡിക് മോഷനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പൊതുവേ സംസാരിക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ ഓസിലേറ്ററി മോ റൊട്ടേറ്ററി മോഷനെ കുറിച്ച് ആദ്യം നമ്മൾ സംസാരിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓസിലേറ്ററി മോഷനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു ഇപ്പം സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് വൈബ്രേറ്ററി മോഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആവൃത്തി അഥവാ ഫ്രീക്വൻസി കൂടിയുള്ള വൈബ്രേഷനുകളെയാണ് നമ്മൾ പൊതുവേ വൈബ്രേറ്ററി മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി കൂടിയുള്ള മൂവ്മെൻറ്റുകളാണ് വൈബ്രേറ്ററി മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി ആവർത്തി കുറവാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ എന്നും പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അനദർ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ വൈബ്രേറ്ററി മോഷൻ ദ പാർട്ടിക്കിൾ മൂവ് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ എലോങ് എ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ അതായത് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇത് ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ് ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് അതായത് ഇങ്ങനെ 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 മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എങ്ങനെയായിരിക്കും വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതലായിരിക്കും ഇത് വൈബ്രേറ്ററി മോഷൻ ആണ് ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു ആർക്കാണ് പിടിയിട്ട് ഒരു ആർക്ക് മീൻ പൊസിഷൻ്റെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യും ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻസി കമ്പാരിറ്റി ഇതിനെ അപേക്ഷിച്ച് കുറവായിരിക്കും പിടിയിട്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ ഒരു ആർക്കിലൂടെയുള്ള മൂവ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആർക്കിലൂടെയുള്ള മൂവ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കിലൂടെയുള്ള മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനിലൂടെയുള്ള മൂവ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ വൈബ്രേറ്ററി മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ഇനി ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ ആണെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി കുറവായിരിക്കും പക്ഷേ വൈബ്രേറ്ററി മോഷൻ ആണെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി എങ്ങനെയായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കുക പാർട്ടിക്കളോണേ വൈബ്രേറ്റിംഗ് സ്ട്രിങ് ഒരു സ്ട്രിങ്ങേ കിടന്ന പാർട്ടിക്കിൾ ഇങ്ങനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്പ്രിങ് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇങ്ങനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യില്ല അത് വൈബ്രേഷൻ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഇൻ എ സോയിഡ് ഒരു സോളിഡിൽ ആറ്റംസ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഇങ്ങനെയാണെന്നാണ് ദെൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ ഡീറ്റെയിലിങ്ങിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ കുറച്ച് പരാമീറ്റേഴ്സ് പഠിക്കണം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ടൈം പീരീഡ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കണം ഫ്രീക്വൻസി എന്താണെന്ന് പഠിക്കണം ഫേസ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കണം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കണം അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഏറ്റവും ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണ് പിരീഡ് അഥവാ ക്യാപിറ്റൽ ടി എന്താണെന്നാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം പരിശോധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നോക്കാം ദ ടൈം ടേക്കൺ ടു റിപ്പീറ്റ് എ പിരിയോഡിക് മോഷൻ ഈസ് കോൾഡ് പിരീഡ് ക്യാപിറ്റൽ ടി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് യൂണിറ്റ് ഈസ് സെക്കൻഡ് ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു പിരിയോഡിക് മോഷൻ ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ റൊട്ടേറ്ററി എടുക്കാൻ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അവൻ ഇവിടെ വന്നു അപ്പോൾ തുടങ്ങിയെടുത്ത് തന്നെ തിരിച്ച് വരാൻ വേണ്ട സമയം എത്രയാണോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ടൈ
നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റൊട്ടേഷൻ കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ട സമയത്തെയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആവർത്തന കാലം അഥവാ ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ മലയാളത്തിലേക്ക് തർജ്ജിമ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോഴുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഇപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുമ്പോഴും ഒരിക്കലും ആവർത്തന കാലം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഒരിക്കലും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കില്ല പരീക്ഷയ്ക്കിതെ ഈ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുള്ളൂ പിരീഡ് ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ് മലയാളത്തിലേക്ക് പറയുള്ളൂ അല്ലാതെ ഒരിക്കലും തർജ്ജിമ ചെയ്ത് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള മലയാളത്തിലേക്കൊന്നും വിദേശക്കാർ പോകില്ല കേട്ടോ എങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേട്ടിരിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക എന്താണ് ക്രമാവർത്തന ചലനങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഏറ്റവും ചെറിയ ഇടവേളയെ ആവർത്തന കാലം എന്ന് വിളിക്കുന്നു എസ് ഐ യൂണിറ്റ് സെക്കൻഡിലാണ് പിരീഡ് ഇത് പഠിച്ചാൽ മതി ടൈം ടേക്ക് ടു റിപ്പീറ്റ് പിരിയോഡിക് മോഷൻ ഇസ് കോൾഡ് എ പിരീഡ് ടി യെസ് നെക്സ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് അഥവാ ആവർത്തി ആവർത്തി മിക്കവാറും ചോട്ടി പേപ്പറിലെ കാണാറുള്ളതാണ് ആവർത്തി നമുക്ക് ഫെമിലിയറുമാണ് ആവർത്തി ഫ്രീക്വൻസി എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പദം അപ്പം എന്താണ് ഈ ഫ്രീക്വൻസി ദ നമ്പർ ഓഫ് റെപ്പറ്റീഷൻസ് ഇൻ വൺ സെക്കൻഡ് ഓഫ് എ പിരിയോഡിക് മോഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി അതായത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ നമ്മുടെ മോഷൻ എത്ര തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലേ ഇപ്പോൾ ഒരു സിമ്പിൾ പെണ്ടില ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ വന്നു 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 ഒരു സെക്കൻഡ് സമയം കൊണ്ട് പത്ത് തവണ അത് ഇവിടെ നിന്ന് വന്ന് ഇവിടെ തിരിച്ചു അപ്പോൾ അത് ഈ ഒരു ഓസിലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി അതിവിടെ വരും തിരിച്ച് അതിവിടെ വരും ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആവർ ആവർത്തിക്ക് വേണ്ട സമയം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് എത്ര തവണ ഇവൻ ഇങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ എണ്ണത്തെയാണ് ആവർത്തി എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കുക ദ നമ്പർ ഓഫ് റെപ്പറ്റീഷൻസ് നമ്പർ ഓഫ് റെപ്പറ്റീഷൻസ് ഇൻ വൺ സെക്കൻഡ് ഇൻ വൺ സെക്കൻഡ് ഓഫ് പിരിയോഡിക് മോഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് യൂണിറ്റ് ഈസ് ഹെഡ്സ് എന്താ യൂണിറ്റ് ഹെഡ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് റെപ്പറ്റീഷൻസ് ഇൻ വൺ സെക്കൻഡ് ഓഫ് എ പിരിയോഡിക് മോഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് എസ് എ യൂണിറ്റ് ഈസ് ഹെഡ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കാൻ എഫ് ഇ സി കോട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വൺ ബൈ ടി എഴുതിയാൽ മതി ഫ്രീക്വൻസി എഫ് ഇ കോൾ വൺ ബൈ ടി ക്യാപിറ്റൽ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടൈം പീരീഡ് അപ്പം നമുക്ക് ടൈം പീരീഡ് തരികയാണെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഫ്രീക്വൻസി സി കോൾ വൺ ബൈ ടി ചെയ്താൽ മതി ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ടൈം പീരീഡ് ആണ് അപ്പോൾ എഫ് ഇ സി കോൾ എന്താ വൺ ഡിവൈഡർ ബൈ ടി ആ ഓക്കെ അടുത്തത് നോക്കാം യൂണിറ്റ് സമയത്തിലുള്ള ആവർത്തനങ്ങളുടെ എണ്ണത്തെ ക്രമാവർത്തന ചലനത്തിൻ്റെ ആവർത്തി എന്ന് പറയുന്നു ന്യൂ എന്ന ടേം കൊണ്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ടേമുകൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ന്യൂ ഈ വി ഇങ്ങനെ വളച്ചിരുന്നാണ് ന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂ അല്ലെങ്കിൽ എഫ് നമുക്ക് ഫെമിലിയർ എഫ് ആ ഇനി പരീക്ഷയ്ക്ക് ന്യൂ വെച്ച് ചോദിച്ചാലോ അപ്പൊ അയ്യോ ന്യൂ എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് ന്യൂ എഫും ഒന്ന് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഉപയോഗിച്ചതിനെ പ്രധാനം ചെയ്യുന്നത് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ പിരീഡ് ടി ആംഗിൾ വെലോസിറ്റി ഒമേഗ ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി എഫ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒമേഗയെയും ഫ്രീക്വൻസിയെയും എല്ലാം പരസ്പരം ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാം പിരീഡ് ടി ആംഗ്ര വെലോസിറ്റി ഒമേഗ ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി എഫ് അപ്പോൾ ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ എഫ് ആണ് ടു പൈ എഫ് ഓക്കെ ഇതിന് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി എന്നും ചിലടുത്ത് പറയാറുണ്ട് ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയാറുണ്ട് നമുക്കിവിടെ ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് എന്താ ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ടു പൈ ടി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇത് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി എന്ന് എഴുതിനേക്കാൾ നല്ലത് ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി എന്നാക്കുന്നതായിരിക്കും ഫ്രീക്വൻസി ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി ഓക്കെ ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി അപ്പോൾ ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ എഫ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് എഴുതാം ടു പൈ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ഒമേഗ ബൈ ഇവിടെ ഒരു ഒമേഗ ബൈ ടു പൈ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ എഫ് ഇല്ല ക
That is equal to 2 pi by omega. Kandho, chayidu padi kena. Kandho, enikki ne doubt to anna thani. Parade, manusilu nukkan the values ilu vayattu eru correction vandha anna nikki angkana thonthi yadu. Pitti itti yam. Appol, the ibida f illya. Appol, ningil thorak ibida f illya ato. Okay, appol, idu nokka karakta yadu. Inge nammal eithi dhikki nukkari yadu. Pitti itti yam. Unna ellat lehen kaadu yadu yungu pounda. Okay. Onno ready yadu yadu. Onno ready yadu yadu. Onno ready இப்படைப் பில்லா, omega என்ன பர்ண்ணையும் என்ன என்தான? 2 pi f ஆனா, அப்பா, f is equal to என்ன தெரிதாம், இ 2 pi என்ன denominatorலைக்கு போம், omega by 2 pi okay, then, நமக்கரியம், time period என்ன பர்ண்ணையும் என்ன, 1 by frequency ஆனா, அல்லை, 1 by frequency ஆனா, that is equal to, 1 by omega by 2 pi 2 pi முகல் போம், 2 pi divided by omega, அடைல் time period equation தா, 2π divided by omega என்னிடுதாம். இதைக்கு ஏது வேண்டும் சோதிக்கியாம். அதுகொண்டான் நம்மலை derivation இறித்தன் என்ன பார்ந்து போகும்து கேட்டோம். Yes. அடுத்து, displacement as a function of time. அப்பா நமக்கு, இ SHM இல்லு, அதவா, simple harmonic motion தாத்து, நமக்கு displacement இல்லை representation வராரண்டு. So, the maximum displacement from the mean position is called amplitude A. That is, this displacement is not going to be able to do this. Now, we have a simple point of oscillate. Let's see. Oscillate is going to be able to do this. This is the displacement. What is the displacement? A sin omega t. What is A sin omega t? This omega t is an angle representation. What is A? What is A? This is the amplitude. Now, if you have a wave, if you have a wave, that wave is maximum displacement from equilibrium position. That's why we have to do that. So, if you have a simple harmonic motion, you can see the representation of the representation. x is equal to a sin omega t, and x is equal to a cos omega t. That's why the representation of the representation is the representation. Okay? Let's see. This is the first thing. The first thing is the first thing. The first thing is the first thing. The first thing is the first thing. Dolan yang kita lundau guna, setanah anda ram, sahaja rana ay, samiya tin de function ay, gini de ruwah tin lama kita dana ay itu sahdi kum. F of t equal to a cos omega t, alang lah f of t equal to a sin omega t. X sen ay dia lama korup pon dulu la, kata. Small ay, capital ay, ay dia lama perbshne la, deh. Ibu da small ay, ana ora capital ay, ana lama samshion dulu mana. First time mandu barang deh, pula ay, ini de amplitude ay riyo. Ado manusia lama ay mali. Ado small ay dia lama, capital ay dia lama. B R dia lom, C R dia lom, D R dia lom. Yang ni dia lom, first time saya pergi anda ni ari, mana dinda amplitude ari. Aduh, mara kan dia nanti, ato. Yes. Ada tu juga simple harmonic motion, ada apa? S H M. Mana yang penting ada? Simple harmonic motion. Nampol simple harmonic motion beri kita boleh. Simple harmonic motion macam itu bentuk perut itu. Tiri karya ni beri kita nanti. Spring ini kesi beri kita nanti. Pendulum ini kesi kita nampol beri kita nanti. Okay. Apa nampol kita nongkam? Yang mana? Simple harmonic motion adalah S H M. Simple harmonic motion may be defined as the projection of uniform circular motion on the diameter of a circle. Yang mana? Simple harmonic motion may be defined as the projection of uniform circular motion. On the diameter of a circle. Apa itu circle? Lu udah anak ceri kita, nama ini simple harmonic motion. Define je apa nama tu? Oka. A particle is said to execute simple harmonic motion if the restoring force or acceleration on it is directly proportional to the displacement and its direction is opposite to the displacement. Ini tu T ni tu. Ini tu E sah. E S E S E S. Okay, now look, a particle is said to execute simple harmonic motion if the restoring force or acceleration on it is, on it, is when the law, it directly proportional to the displacement and its direction is opposite to the displacement. Okay, now you can see that you can see a simple pedal, you can see a simple pedal, you can see a simple pedal, you can see a bob, you can see a bob, you can see a bob, Okay, Bob oscillate itu yang. Anginnya ane gil, ini simple pun dalam tenye acceleration itu baru yang itu, which is proportional to displacement and its direction. So displacement itu baru yang kita mungkin ane gil x sana lagi, x. Kanto. Tenggelam naalecu lagi, 
ഒരു സിമ്പിൾ പെണ്ണിൽ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇവൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് ട്രാവൽ ചെയ്ത് ട്രാവൽ ചെയ്ത് ട്രാവൽ ചെയ്ത് ട്രാവൽ ചെയ്ത് ഏറ്റവും മുകളിലെത്തി എന്ന് വിചാരിക്കുക ആ ഏറ്റവും മുകളിലെത്തി ഏറ്റവും മുകളിലെത്തുമ്പോൾ ഇവന് ഒരു ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ താഴത്തേക്ക് മനസ്സിലായോ ആ ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവൻ എത്ര ഉയർത്തി പോകുന്നു എന്നതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കും ഇത് എക്സൈറ്റ് നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാം പിടി കിട്ടും അപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കുക ഒരുപാട് ഉയരത്തി ഉയരത്തി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് അവൻ തിരിച്ചു പോരും അതായത് ആക്സലറേഷൻ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അതായത് ഒരു സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ്റെ ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിനോട് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണലാണ് അതുപോലെ തന്നെ അത് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദി ഡിറക്ഷനും ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഡിറക്ഷൻ ഈസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദി ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ നമുക്കൊരു വലിയ പടം വരച്ച് വേണേൽ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം നോക്കണേ ഇവിടെ പിന്നെ സിമ്പിൾ പെണ്ടിലാണ് സിമ്പിൾ പെണ്ടിലാണ് ഇങ്ങനെ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ആക്സിലറേഷൻ ഈസ് പ്രപ്പോഷണൽ ടു മൈനസ് എക്സ് എന്ന് ഞാൻ എഴുതാണ് മൈനസ് എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അപ്പം എന്താ അർത്ഥമാക്കുന്ന അറിയോ അതായത് ഇതിനുണ്ടാകുന്ന ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിനോട് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രപ്പോഷണൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ കൂടുതൽ ഉയർത്തി പോകുക എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ് കൂടുക എന്നല്ലേ എക്സ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആക്സലറേഷൻ അവൻ താഴത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോരും പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഇവൻ പോകുന്ന ദിശ ഇങ്ങോട്ടാണ് പക്ഷേ ആക്സലേഷൻ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ദിശയിലേക്കായിരിക്കും കണ്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഡിറക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ ആക്സലറേഷനും എങ്ങനെയാണ് രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനാണ് ആ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ കാണിച്ചു വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഒരു സിമ്പിൾ പെണ്ടലം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടുത്തെ ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിനോട് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോഷൻ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഉയർത്തി പോയാൽ കൂടുതൽ ആക്സലേഷൻ താഴത്തേക്ക് പോരും താഴത്തേക്ക് കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് മുന്നോട്ടുള്ള ഡയറക്ഷൻ ആരോ മാർക്ക് ഇടുമ്പോഴും താഴത്തേക്കാണ് ആക്സലറേഷൻ ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈൻ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിന് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോഷൻ ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റുകൾ എല്ലാം എന്താണ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ആണ് കേട്ടോ യെസ് ഇതിൻ്റെ മലയാളമൊക്കെ വായിച്ചാൽ ഭയങ്കര രസം കേട്ടോ കേട്ടോ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ്റെ മലയാളം സരള ഹാർമോണിക് ചലനം എന്നാണ് സരള ഹാർമോണിക് ചലനം പക്ഷെ പരീക്ഷിക്കുന്ന വരില്ല കേട്ടോ എസ് എച്ച് എം എന്നാണ് പക്ഷെ കണ്ടപ്പോൾ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് ആഡ് ചെയ്തത് അപ്പം നോക്കുക ക്രമാവർത്ത ചലനത്തിലുള്ള ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ത്വരണം ത്വരണം എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സലറേഷൻ ആണ് സന്തുലിത സ്ഥാനത്ത് നിന്നുള്ള സന്തുലിത സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് മീൻ പൊസിഷൻ സ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് അനു സ്ഥാനത്ത് നിന്നുള്ള എന്താണ് ക്രമാവർത്ത ചലനത്തിലുള്ള ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ത്വരണം സന്തുലിത സ്ഥാനത്ത് നിന്നുള്ള സ്ഥാനാന്തരത്തിൻ്റെ ആനുപാതികവും സന്തുലിത ബിന്ദുവിൻ്റെ ദിശയിലുമാണെങ്കിൽ ആ വസ്തു സരള ഹാർമോണിക ചലനത്തിലാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം കണ്ടോ അപ്പം അതാണ് അതിൻ്റെ മലയാളം ഡെഫിനിഷൻ ഓക്കെ സിമ്പിൾ ഹാർ പരീക്ഷയ്ക്ക് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ തന്നെ ചോദിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലാം ഒന്നും കാട് കയറി പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രം ഇതിൻ്റെ ഒന്ന് പഠിച്ചിരുന്നാൽ മതി എന്താണ് എ പാർട്ടിക്കൾ സെഡിറ്റ് ടു എക്സിക്യൂട്ട് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ഇറ്റ് റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ഓർ ആക്സലറേഷൻ ഓൺ ഇറ്റ് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഡയറക്ഷൻ ഈസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദി ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പിടി കിട്ടിയോ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് എസ് എച്ച് എം എസ് എച്ച് എം തീർന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ എസ് എച്ച് എമ്മിൻ്റെ ടേമുകളും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസും ഒക്കെ നമുക്ക് നോക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ന